ഹലോ എല്ലാവർക്കും സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്താണ് ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തി ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് നടത്തി പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടി അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയത് എന്താണോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അതായിരിക്കും മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ബ്ലൈ ദ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിം ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയൽ ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി ബൈ എ കോമൺ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് മീ റിക്വയർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി അതിന് യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ അത് കടന്നു പോയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി അതായത് എ ബി എന്നീ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണ് വാല്യൂ ഏകദേശം സെയിം ആണ് അതുപോലെ ഇത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെയിം പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടിയത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടിയത് ഈ ഒരു സെയിം പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സെയിം റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുക ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും വീണ്ടും കുറച്ച് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് കൂടി പോയിട്ടായിരിക്കും ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെയിം റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുക ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്നാണ് ഇനി ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെയിം റോ മെറ്റീരിയൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും സെയിം ആയിരിക്കും അറ്റ് എ പോയിന്റ് വരെ പ്രോസസ്സിങ് സെയിം ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് സെപ്പറേറ്റ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ അറ്റ് എ പോയിന്റ് വരെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് വരെ അതായത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് പോയിന്റ് വരെ പ്രോസസ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സെയിൽ വാല്യൂ അത് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും ഇൻറ്റൻഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഈ ഒരു രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നത് അല്ലാതെ എ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതല്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ്
നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റും ജോയിന്റ് കോസ്റ്റും സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സെയിം ആണ് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വരെ അതായത് ഈ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് അപ് ടു വിച്ച് ദ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് എവിടെ വരെയാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗീ ബട്ടർ മിൽക്ക് പൗഡർ ഐസ്ക്രീം ഇതൊക്കെ മിൽക്കിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാസ്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരെ ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രീ സെപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് അതായത് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനൂടെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഈ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വരെ അതായത് ഒരു പ്രീ സെപ്പറേഷൻ പോയിന്റ് വരെ അതായത് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പ്രീ സെപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ജോയിന്റ് കോസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രീ സെപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കും ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു നാല് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് ആവറേജ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയം അനുസരിച്ച് അതായത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എത്ര പൗണ്ട്സ് ആണ് എത്ര ലിറ്റർ ആണ് എത്ര കിലോ ആണ് എത്ര ടൺ ആണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആവറേജ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം യൂണിഫോം ആയ കേസിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുക അതായത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതാണ് ആവറേജ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നടത്തുക നെക്സ്റ്റ് വരുക വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലേബറിലെ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്ഷൻ മാർക്കറ്റ് ഷുവർ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഓരോ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഒരു വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിൽസ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നടക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് വാല്യൂ എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച ശേഷം അതി
same process ൽ നിന്നായിരിക്കും ഏർ കിട്ടുക പക്ഷെ അതൊരു secondary result ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു by product produce ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ ഒരു internet നോട് കൂടിയിട്ടല്ല ആ ഒരു production process നടത്തിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്റൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മൊളാസിസ് അതുപോലെ കോക്ക് ഓവൻസിൽ നമ്മൾ കോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്യാസും അതുപോലെ ടാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു മൈനർ ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന്റെ സെയിലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസബിൾ വാല്യൂ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് വാല്യൂവിലാണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ലാർജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസിഡന്റൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വാല്യൂ സ്മോൾ ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും രണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ട് അപ്പൊ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൽ കമ്പനിയുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻസിഡന്റൽ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബി സി ഡി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇന്റൻഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ കുറവാണ് ആ ഒരു കേസിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബി സി ഡി അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി കമ്പനിക്ക് നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ എ ബി എന്നീ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കമ്പനിക്ക് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എ ബി എന്നീ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിന് ഏകദേശം ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് ആ ഒരു കേസിൽ എയും ബിയും ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിയും ഡിയും നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോക്ക് ഓവൻസിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്യാസും ടാറും നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നോൺ കോസ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് കോസ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് നോൺ കോസ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതർ ഇൻകം ഓർ മിസലേനിയസ് ഇൻകം മെത്തേഡ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലെസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് റിവേഴ്സ് കോസ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അതർ ഇൻകം ഓർ മിസലേനിയസ് ഇൻകം മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല പകരം ഇതിന്റെ സെയിൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലെസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലെസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റിവേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അതായത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറയ്ക്കും ദെൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസും പോസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ നോൺ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഇനി വരുന്ന കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ് മെത്തേഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ് മെത്തേഡ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പെർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും നമ്മൾ പ്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അതായത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ വരിക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റിന്റെ അപ്രോച്ച്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റും മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റിന് കുറച്ചൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള കേസസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ജോയിന്റ് കോസ്റ്റിന്റെ അപ്രോച്ച്മെന്റ് നടത്തുക അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ജോയിന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എക്സ് വാൽ ലിമിറ്റഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ വിച്ച് ഈ ടു ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ബി ആൻഡ് സി എക്സ് വാൽ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടും അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് ദ ആക്ച്വൽ ജോയിന്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫോർ എ പീരിയഡ് വെയർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് of each product is a percentage of sales are 33 1 by 3 25% of 15% respectively subsequent expenses are as follows അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഹെഡിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഓഫ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ കിട്ടുക ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് എഴുതുക ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും സെയിൽസ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് എഴുതുക എ സിക്സ് തൗസൻഡ് ബി ഫോർ തൗസൻഡ് സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെയിൽസ് വരുക ഇനി ഇതിൽ നിന്നും അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എയുടെ കേസിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക ബിയുടെ കേസിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് അതായത് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ സിയുടെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി സെയിൽസിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി എ ഫോർ തൗസൻഡ് ബി ത്രീ തൗസൻഡ് സി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ്
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ലാർജ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് തന്നെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈക്വൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉള്ള അതായത് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക